my sermon tonight is trust in God. Uh, сьогодні тема моєї проповіді це довіра Богу. And we as humans, uh, we go through this thing called life and we come across problems and sometimes they may seem huge and unbeatable, but Ми в цьому житті проходимо, uh, знаходимося в такій ситуації, як життя, і деколи зустрічаємо переживання або препятствия, і вони деколи виглядять такі, що їх не можна переступити. Але Слово Боже каже інакше. Ми подивимося сьогодні друга книга Хронік, 13 розділ. And here the word of God says what to do in these kind of situations and it talks about that if you have a problem what you need to do is you need to turn to God you need to humble yourself before him and ask God to help you and have faith that God will not fail you. І тут а Біблія нас вчить, що нам тут треба робити, нам треба повернутися до Бога, смирити себе і тоді Бог підскаже, що робити. And first My point is that we should look towards God and humble ourselves before him. Перше всього ми повинні, моя перша думка, це те, що ми повинні повернутися до Бога і смиритися. And verses 2 through 3 say this. Then war broke out between Abijah and Jeroboam. Judah led by King Abijah fielded 400,000 select warriors. While Jeroboam mustered 800,000 select troops from Israel. І зачав авіа війну з військом хоробрих вояків, 400 тисяч вибраних мужів з Єровам приготувався до війни з ним і з вісьмома сотнями тисяч вибраних мужів хоробрих вояків. And the reason why I read this is to point out the problem that this king Abijah was in. І я прочитав, щоб показати, в якій проблемі знаходиться цей цар Авія. He's at war with the king of Jerusalem, king Jeroboam, who has twice as many men as him. Він вступає в війну з Єровоамом, uh, якого в два рази більше uh, солдат. And this is like a serious problem because he's really outnumbered in the situation. Це є справді велика проблема, бо він в два рази має ворога в два рази більше. And going to verse 13. І в 13-му віршику it says meanwhile Jeroboam had secretly sent part of his army around behind the men of Judah to ambush them. А Єровоам в 13-му віршику вирядив засідку, щоб пішла позад них і була і були вони перед Юдою, а засідка позад ним. And speaking strategy wise, this is really bad situation that he's in because back in the day in military times, if you allowed your opponent to get behind you, стратегічно думаючи, це дуже погана ситуація, в якій він знаходиться, бо колись то, коли воювали, якщо твій ворог мог зайти ззаді тебе, pretty much for you It's game over. You don't really have a lot of chance of winning. В тебе вже считай кінець ігри. В тебе шанс на виграш був дуже маленький. And so this is the problem that King Abijah is in at the moment. І це в цій проблемі знаходиться Авія. And similarly, sometimes in our lives we come to some big problems in our lives. Деколи в нашому житті у нас є подібна ситуація, коли ми маємо проблеми. But my word of encouragement is to not be discouraged no matter whatever is going on. Але моє слово підбадьорення, що ніколи не розчаровуватися незалежно від обставин. And 2 Chronicles chapter 33 <coughs> um, verses 12 through 13 say, but while in deep distress Manasseh sought the sought the Lord his God and sincerely humbled himself before the God of his ancestors. And when he prayed, the Lord listened to him and was moved by his request. So the Lord brought Manasseh back to Jerusalem and to his kingdom. Then Manasseh finally realized that the Lord alone is God. А як був він утискуваний, 
блага він лице Господа Бога свого, і дуже впокорився перед лицем Бога свого, своїх батьків, і молився він до нього, і він був ублаганий, і вислав благання його, і вернув його до Єрусалиму, до царства його, і пізнав Манасія, що Господь він Бог. And I use this as another example of another king who was in trouble, and what he chose to do is he turned to God, he humbled himself before God, and God took him out of that situation. Це приклад ще одного царя привів, який був теж дуже недоброї ситуації, але він повернувся до Бога і крепко смирився, і Бог допоміг йому. And so what I want to say with this is that in your life, when you're going through something, you should turn to God for help and be humble before Him. В вашому житті, коли ви проходите через якісь переживання, і у вас є проблема, зверніться до Бога, смиріться перед Ним. And my second point says to ask God to help you out. Друга моя думка це попросити в Бога помочі. And God is omnipresent. He is Бог, він є везде в суші. Він везде в той самий час. And all you have to do is call on him and put your faith in him that he will carry you through whatever it is that you are going through. Тільки треба покликати на його ім'я, і він пронесе тебе через що тобі треба пройти. And going back to chapter 13, Second Chronicles. Вертаючись в 13-й розділ Хронік Другої книги Хронік and verses 14 through 15 and then 18 it says the following when judah realized that they were being attacked from the front and the rear they cried out to the lord for help then the priests blew the trumpets and the men of judah began to shout at the sound of their battle cry god defeated jeroboam and all israel and routed them before abijah and the army of judah so Judah defeated Israel on that occasion because they trusted in the Lord, the God of their ancestors. І обернулися юдеї, аж ось у них бій спереду і ззаду, і кликали вони до Господа, і священники сурмили в сурми, і закричали юдеї, і сталося, як юдеї закричали, то Бог ударив Єромама, всього Ізраїля перед Авією та перед Юдою, і повтікали ізраїльтяни перед Юдою, і Бог дав їхню їх в їхню руку. And what I want to point out here is that he chose to do the right thing. He chose not to put his hope and his trust in his military. He didn't choose to put his trust in other things or kings or allies he may have had. І тут ми бачимо, що він правильно зробив. Він не поклав свою надію в силу свою чи тільки в солдатів своїх, чи може на тих царів, з якими він би мог би подружитися. І закликати помогти йому. But instead, what he did is he cried out to God for help, and God helped him. Але він кликав на Господа, він покликав на ім'я Господнє, і Бог допоміг йому. He put his faith and his trust in his God, and not in some other thing. Він поклав надію свою на Бога, а не на щось інше. And going to Romans chapter eleven, verse eleven. І Римлянам 11:11. The scripture tells us anyone who trusts in him will never be disgraced. Той, хто кладе надію на Бога, ніколи не буде посромлений. So, what I want to say is that as you're going through life and you're coming to these obstacles, these roadblocks in the road. Коли ми проходимо через життя і приходимо перед різними бар'єрами в житті, don't worry about how you're going to get through it. Put your trust and faith into God. Trust Him that He'll carry you through. Humble yourself before Him, and He will carry you through, because God never fails. Не думай, як ти переступиш через ці бар'єри, але поклади свою надію на Господа, і Бог дасть тобі силу і допоможе переступити їх. And the reality of it is that people out there who don't know God, they put trust in material things in their friends, their car, their finances, their job, whatever it is. І реальність життя це те, що багато людей в цьому світі вони не знають Бога і кладуть надію свою на свої фінанси, чи на роботу, чи на машину. And the problem with that is that all those things will fail eventually at one point or another. Але в кінці кінців всі ті 
надії, на які вони кладуть, вони, вони підводять. And God is our rock who never fails. Але наш Бог, він є камінь, який ніколи не підводить. And that's what I want to leave you guys with. І це з чим я хотів залишити вас всіх сьогодні вечором. Put your trust in God and trust him and he'll carry you through. Покладіть свою надію на Господа, і він вас проведе.